الرحیم الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ ولا علیہ و اصحاب و من ولا در و قدر من و لدن کوردن کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشیم چھ یوزلبیا د اسلامی عقیدے د درسنو پر سلسلہ کے ستا سے پر خدمت کے ترنو دوستانو نن زمنگ باس د آخرت پورز باندې د ایمان پرابطه ده دوستانو منګ مسلمانان په دې باور لرو په دې ایمان لرو په دې یقین لرو چې دغه نړۍ او دغه کائنات چې نن ورځ په هغه کې انسان ژوند کوي او په مختلف انواع غی سر پر رابطہ کے دے دا و پائے ترسی کی او دا نڑے او د نڑے د جون لرون کو او ساکہ خو موجودات و دا نڑے بختمی کی او لدی ارست با بلا نڑے او داسی او نڑے میں اس طرح زی چھے التبہ دا انسان دا ٹھول و کڑو پر آبیتہ باندے فیصلہ تر سرکی کی نیکانو او ہوگو بندگانو او انسانانو تا چھے دا اللہ او دا کائنات و دا خالق پیغام او امر پر جائے کڑے اوگی تبا مکافات ورکول کی کی اگر کسانو تا چھے دے الہی او عمر و مخالفت کڑے دخپل ہوا او حوص تا بیداری کڑے اگر تا بالتا مجازات ورکول کی کی دا ورز دا آخرت دا ورز پنام یادی کی او پا دے بندے زمون مسلمانانو ایمان او پر یقین دے دوستانو دا غورز پا راتلو کے مؤمن او مسلمان ہیچ دول شک او شبہ نہ لری دا مؤمنانو او دا مسلمانانو دا ایمان لمقتضایاتو یو تقاضا ہم دا غا دا آخرت پا ورز ایمان لرل دی دا آخرت پا ورز بند دا ایمان لرلو معنا او مقصد چه ده؟ مسلمان چنگا او پا چه دول پا دی بندی ایمان ولری او دی دی ایمان لرل و معنا چه ده؟ دوستان دا آخرت پا ورز بندی ایمان معنا داده چه طول کروڑ او دی انسان جون او دی انسان تصرفات دی دی دنیا پوری محدود نپاتا کی کی بلکه دا دی طول کرو رو ارزیابی با پیو بل او رز بانده کی کی چه غد آخرت و رز دا حل تا با ظالم او مظلوم بیلی گی حل تا با خ او بد بیلی گی حل تا با روا او ناروا بیلی گی حل تا با دو خو او بد و ترمینس توپیر کی کی پا دی خاطر بانده چی پا دی دنیا که کل دا سکی گی چی مظلوم تا دغه حق نه رسیږي حقدار ته دغه حق نه رسیږي نو دې ته اړتیا ده چې یوه بله داسې ورځ وي چې هلته داسې یو څوک د خلکو تر منځ فیصله وکړي چې هغه د خلکو څخه نه وي او هلته ټول یو شان 
د هغه په وړاندې ولاړ اوسېږي او د دوی د کړو وړو په رابطه باندې هلته فیصله وشي کله چې مونږ د آخرت په ورځې باندې د ایمان خبره کوو مفهوم او معنا یې همدا ده چې هلته د انسان سره محاسبه کیږي هلته حساب او کتاب کیږي نو کله چې یو مؤمن په دې عقیده اوسېږي چې داسې یو ورځ راتلونکې ده او په دې ورځ باندې به ما سره حساب او کتاب کیږي نو دا انسان د ژوند او په دنیا کې د ژوند تیرولو په وخت کې دا به په ډیر احتیاط باندې خپل قدمونه اوچتوي دا به کوشش کوي چې داسې قدمونه اوچت کې چې د سبا ورځې د ځواب لپاره آماده اوسېږي دلته به چا باندې ظلم نه کوي دلته به چا په حق باندې تیری نه کوي بلکې دلته به د خپلې ژبې په رابطه باندې درست په احتیاط باندې فکر کوي دلته به د لاس په رابطه باندې دلته د سترګې په رابطه باندې دلته د غوږ په رابطه باندې دلته د انسان د ټولو کړو پر وړو په رابطه باندې به درست او دقیق فکر کوي او د هغه نه وروسته به قدم اوچتوي له وقفې وروسته به انشاءالله بیا هم له تاسو سره دیرو قدرمنو دوستانو یو زلبیا تاسی تا خراغلاس توی دی اسلامی عقیدی دی درسونو پر سلسله که من پر آخرت دی ایمان پر معنا او مفهوم غگی کو دوستانو لدی اخواتا چه انسان تا پا آخرت که دی اگر طول کلور بیانی گی او دیگی مطابق غط مکافات او مجازات ورکول کی گی دا خبر انسان تا یقین ورکی چه التا چه دول مجازات دی او چه دول مکافات دی کلا چه دا مکافات و خبر کی گی التا دا جنت او دا باغونو دا راحتونو خبر دا کلا چه یو مؤمن پا آخرت پا نیمان لری باور لری نو د دې په نتیجه کې مؤمن په دې هم ایمان لري چې په آخرت کې هلته بیا جنت دی هلته باغونه دي هلته بیا راحت دی نو د آخرت په ورځې باندې د ایمان په نتیجه کې په جنت باندې ایمان هم لازمي کی مونږ په یو بل شی باندې هم ایمان لرو چې هلته د هغه کسانو لپاره چې د الله اطاعت کړی دی د خپل پیغمبر خبره یې منلې ده د الله تعالی د کتاب مطابق ژوند تیر کړی دی هغه به الله تعالی له خوا نه نازول کېږي هغه ته به الله تعالی امتیازات ورکوي هغه ته به مکافات ورکوي چې هغه به جنت دی نو د جنت بحث یې هلته همدارنګه ځینې کسانو چې د الله تعالی د احکامو مخالفت یې کړی د خپل پیغمبر مخالفت یې کړی د الله تعالی د کتاب مخالفت یې کړی د خپل هوا او حوس مطابق خپل ژوند تیر کړی دی هلته به د مجازاتو سره مخامخ کیږي هلته به حق دا وي چې دغه انسان باید مجازات شي یا د یو موقت وخت لپاره یا د دایم لپاره نو دې ته ضرورت دی چې هلته داسې یو ځای وي چې د دوی مجازات هلته تحقق شي هغه د دوزخ په معنا دی نو کله چې مونږ د آخرت په ورځ باندې ایمان خبره کوو هلته په دې هم ایمان لرل دي چې الله تعالی د انسانانو د مجازات په خاطر باندې په دې خاطر باندې چې هغه کسانو چې ظلم یې کړی تجاوز یې کړی دی د حق د خلکو حق یې تر پښو لاندې کړی دی هغو ته جزا ورکړی شي نو هغو لپاره د جهنم او د دوزخ قضیه ده چې اوغی سره با مخامخ کیگی نو پا دی سره دا هم معلومی گی دوستانو حل تا پا جنت که او پا دوزخ که دا لا تالا دا عدل او دا انصاف پا اساس پانه با دا هر چا سره فیصله کی کی کلا چه من دا آخرت پا ورز باید ایمان خبره کو نو دا آخرت قضیه دا دنیا پوری ترله دا مونگ پا دی باوریو چه دا مرگ پا را تک بانده دا آخرت پا را تک بانده دا قیامت پا را تک بانده انسان کرو را نخط میگی 
بلکه د انسان یو بل ژوند شروع کیږي د مرګ نه وروسته او د قیامت نه وروسته او دا زمونږ په دې باندې پوره باور او ډاډ دی او دغه ډاډ دغه اطمینان دا باور د انسان په د مؤمن په ژوند کې ډیر ستر ارزښت او ځای لري ځکه د دغه ایمان په نتیجه کې انسان په خپل ژوند کې راحت کیږي ځکه که چیرته دا راحت نه اوسیږي نو د ظالم د ظلم تحمل په داسې حال کې چې د ظالم مقابله نشي کولی نو د هغه نه به خپل حق په څه شکل باندې ترلاسه کړي یا د هغه کس نه به څنګه خپل حق ترلاسه کړي چې هغه سره قدرت دی هغه سره پیسې دي هغه سره مثلا روابط لري نو د دې ټولو قضایاو فیصله به داسې یو ورځ ته پاتې کیږي چې هغه الله تعالی هلته د انسانانو سره حساب او کتاب وکړي نو په دې اساس باندې زمونږ باور دا دی د مسلمانانو باور دا دی چې دا دنیا د انسان د مرګ سره نه ختمېږي بلکې د یو بلې نړۍ د یو بل ژوند شروع ده چې په هغې باندې انسان ژوند شروع کیږي او هلته به له دغسې حالاتو سره مخامخ کیږي طبعا یوازې د جنت او د دوزخ قضیه نه ده هلته د الله تعالی د انصاف خبره ده چې د ترازو ایښودل دي د انسانانو اعمال او کړه وړه به هلته تل کیږي په انصاف باندې به د هغوی په حق کې فیصلې کیږي دا هغه شیان دي چې د بل ژوند د مقدمې په اساس باندې هلته موږ په هغه باندې باور لرو طبعا د قیامت د ورځې بحث دی هلته د د د خلکو او د انسانانو د د د ځمکې څخه د را ژوندي کېدو بحث دی چې په دې باندې موږ باور لرو موږ په دې یقین دی چې انسانان به یو ورځ د الله تعالی مخ ته ودرېږي هغه انسانان چې هغه پیړۍ پیړۍ مخ ته زمونږ له دې اوسني وضعیت څخه مړه شوي دي او یا هم پیړۍ پیړۍ وروسته به زمونږ نه وروسته پیدا کیږي هغوی به هم بیا د خدای په وړاندې ودرېږي او په دې ترتیب باندې به الله تعالی ته ځواب ورکوي ګران دوستانو له وقفې وروسته به بیا هم ستاسې په خدمت کښې ګران دوستانو یو ځل بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو زمونږ بحث د آخرت په ورځ د ایمان په رابطه باندې دوستانو په آخرت باندې د ایمان معنا او مفهوم دا هم دی چې انسان د خپل ژوند په رابطه باندې له ناامیدۍ څخه خلاصېږي انسان دې ته متوجه وي چې په دې دنیا کې باید د آخرت او د بل ژوند لپاره زه څه کار وکړم تر څو چې هلته ما ته راحت حاصل شي په همدې اطمینان باندې انسان دلته کوشش کوي چې د الله تعالی د احکامو مطابق خپل ژوند ترسره کړي هغه کسان چې په آخرت باندې ایمان نه لري د آخرت څخه منکر دي او په دې فکر کې دي چې یوازې او یوازې دا دنیا ده چې موږ په کې ژوند کوو نه هغه پرون و چې تیر شوی دی او نه هم سبا شته چې هغه ته موږ امید نه لرو یوازې او یوازې ژوند د دې کسانو په تصور همدغه لحظه ده چې هغوی پکې قرار لري په داسې حال کې چې مسلمان هم د تیر ژوند په رابطه باندې فکر کوي او هم د راتلونکي په رابطه فکر کوي او هم د اوس لپاره فکر کوي که په تیر کې اشتباهات کړي وي د هغې څخه مغفرت غواړي د اوس چې پکې قرار لري کوشش دا کوي چې داسې عمل تر سره کړي چې هغه د ده آینده تضمین کې او د آیندې لپاره داسې پلان او برنامه جوړوي چې د هغې په نتیجه کې دی سرفراز اوسیږي اسلام هم همدغه 
تصور من او مسلمانانو ترا کوي چې تاسې د نیکۍ لپاره نیت وکړئ که چیرته یو مؤمن مسلمان د یو نیک عمل لپاره نیت وکړي ولو که هغه یې تر سره نه کړ الله تعالی د هغې مقابل کې د ته اجر او ثواب ورکوي نو مسلمان په همدې شکل باندې باید خپل ژوند مخ ته بوزي هغه کسان چې هغوی د آخرت څخه منکر دي هغوی د دنیا کې داسې ژوند تر سره کوي چې هیڅ قید او بند ته ملتظم نه دي په همدې خاطر باندې د خلکو په حق باندې تیری کوي د خلکو د وژلو لپاره برنامې جوړوي د خلکو د حق د ترلاسه کولو لپاره کوششونه کوي او په دې ترتیب باندې مختلف ناروا اعمال سر ته رسوي ځکه چې هغه په دې باندې باور نه لري لیکن مؤمن او مسلمان هغه چون په آخرت په ایمان لري هغه خپل هر حرکت د آخرت د نجات په خاطر باندې تنظیموي نو د ایمان په آخرت باندې دا یې او دا یې برتری ده چې د انسان ژوند منظموي اوس په تاسې داسې هم اورېدلي وي چې مسلمان دی اما په ژبه باندې د د آخرت باندې د ایمان خبره هم کوي لیکن عملا لاس کارونو ورڅخه صادریږي چې هغه له دغه وینا او د دغه اقرار سره یې مخالفت دی دې مشکل کې څه دي اصلا دا مشکل د ده په هغه ایمان کې دی چې دی په آخرت باندې لري یوازې او یوازې په ژبه باندې په دې باندې اقرار کول نه دي بلکه انسان عملا باید په دې باور ولري دغه د باور سرحد ته نه دی رسېدلی کله چې یو انسان د باور سرحد ته ورسېږي د هغې په نتیجه کې دی د آخرت ورځې لپاره درست آمادګي کوي دی خپل ژوند په داسې کارونو او داسې اعمالو کې نه تېروي چې سبا ته به د هغې په رابطه باندې له ده څخه پوښتنه کېږي دوستانو د آخرت په ورځې باندې ایمان دا مفاهیم دي چې انسان ته امید وربخي او دا هغه قضایا دي چې انسان او مسلمان او مؤمن د آینده په رابطه باندې مطمئن کوي نو کله چې موږ د آخرت باندې د ایمان خبره کوو نو دا ټول قضایا په دې کې رانغړي دوستانو ان شاء الله په راتلونکو خپرونو کې به د جنت په رابطه باندې د قیامت د ورځې په رابطه باندې د قیامت د ورځې د نښ و نښانو په رابطه باندې د دوزخ په رابطه باندې د حساب او کتاب په رابطه باندې به انشاءالله له تاسو سره بحثونه لرو زمونږ سره ملتیا وکړئ تر بیا چې بیا به ستاسو په خدمت کې وو الله مو خوشحال لره الله مو په خپل امن کې لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته